എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസം മിഷനറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തായി നമ്മൾ സിംഗിൾ ആറ്റിൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും വർക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ആറ്റിൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിംഗിൾ ആറ്റിൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്യു സി ഈക്വൽ ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡബിൾ ആറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ക്യു സി ഈക്വൽ ടു എ എൽ ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എ എം എൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വട്ടത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ വട്ടത്തിലുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് എൽ എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വോളിയം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൃത്തസ്തംഭം അതായത് ഒരു സർക്കിൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ടേം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് അതായത് എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മിക്കവാറും ചോദ്യത്തിൽ ആർ പി എമ്മിൽ ആയിരിക്കും തരാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആർ പി എമ്മിൽ ഉള്ളത് എന്തിലാക്കി എന്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം ആർ പി എസിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ആർ പി എസിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആറ്റിൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എൽ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഡബിൾ ആറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ക്യു സി ഈക്വൽ ടു എ എൽ എൻ ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും സിംഗിൾ ആറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ക്യു സി ഈക്വൽ ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡബിൾ ആറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ എ എൽ ഇൻറ്റു ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് സിംഗിൾ ആറ്റിങ്ങിലെ എൻ എന്നും ഡബിൾ ആറ്റിങ്ങിൽ ടു എൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മളോട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് സിംഗിൾ ആറ്റിങ് ആകുമ്പോൾ ഒരു തവണ പമ്പിൻ്റെ ക്രാങ്ക് അതായത് ഈ ഭാഗത്തെയാണ് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രമേ സിംഗിൾ ആറ്റിങ് ആണെങ്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഡബിൾ ആറ്റിങ് ആകുമ്പോൾ ഇതേ ക്രാങ്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തീയുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ആറ്റിൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റിയും ഡബിൾ ആറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ എ എൽ ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റി അതിന് കാരണം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സ്പീഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ പി എമ്മിലാണ് നമുക്കത് പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഈ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എൽ സീക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സീക്വൽ ടു ടു ആർ പറയാൻ കാരണം ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് തരുള്ളൂ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് എ റിസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ
തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യു മൈനസ് ക്യു എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ക്യൂ മൈനസ് ക്യു എയിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു റിസിപ്രക്കേറ്റം പമ്പിൽ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരാമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ലോങ് സക്ഷൻ പൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഡെലിവറി ഹെഡും വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് സാധാരണ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പിനേക്കാളും ലാർജ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനുകളിലും നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരാറുണ്ട് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരാറുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി വാൽവ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിനേക്കാളും മുമ്പ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെഫ്റ്റ് വോളിയം വഴി വലിയ സെഫ്റ്റ് വോളിയേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെഫ്റ്റ് വോളിയത്തേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സാഹചര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് സാധാരണ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരാറ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഭാഗമാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു റിസിപ്രക്കറ്റീവ് പമ്പിയിലെ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് വരാറ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലോങ് സക്ഷൻ പൈപ്പും ലോ ഡെലിവറി ഹെഡും രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി വാൽവ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുറക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മറ്റൊരു അവസ്ഥ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെഫ്റ്റ് വോളിയത്തേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പാണ് സാധാരണയായിട്ട് വരാറ് അതായത് ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും പമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഡിസ്ചാർജ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആറ് അതായത് അഞ്ചിന് കൂടുതൽ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡിസ്ചാർജ് നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം അടുത്തത് വർക്കും പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്വയർ ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി സി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി എന്നാണ് ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ഇത് വാട്സിലാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയണം ഡബ്ല്യു ക്യാപ്പിലിറ്റർ ഡബ്ല്യു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ന്യൂട്ടണിലാണ് പറയുക അതായത് വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടണാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദ വെള്ളം ഇൻറ്റു ആസഡേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെള്ളവും ഡിസ്ചാർജും തമ്മിൽ കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു എത്രയാണെന്നുള്ളത് ലഭിക്കും അടുത്ത് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടം അതായത് സക്ഷൻ ഹെഡ് അതായത് നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കി അറിയാം കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എച്ച് എസ് അതായത് സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതോ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയരവും നില തൊട്ടിട്ട് പമ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഉയരമാണ് എച്ച് ഡി അതായത് ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി
അഞ്ചര എച്ച് പി ഒ അഞ്ചേ കാൽ എച്ച് പി ഒ ആറ് എച്ച് പി ഒ ആയിരിക്കും അപ്പൊ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ എപ്പോഴും ആക്ച്വൽ പവറിനേക്കാൾ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പവർ എപ്പോഴും തിയറിറ്റിക്കൽ പവറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് പ്രധാന കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയാണ് പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് പ്രോബ്ലം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ദ വാട്ടർ ഈസ് റേസ്ഡ് ടു എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ബൈ എ സിംഗിൾ ആറ്റിംഗ് റിസോപ്രിക്കറ്റീവ് പമ്പ് ഹാവിങ് ബോർ ഓഫ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ദ പമ്പ് ഹാസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ആർ പി എം ഫൈൻഡ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്കേട്ട് ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് ആൻഡ് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ദ ആക്ച്വൽ ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ടു ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് എ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇതാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്കവർ ടു ദ ഡ്രൈവ് ദ പമ്പും രണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടു തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എ എൽ ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എടുക്കാൻ ഇരുന്ന കാരണം പമ്പ് ഇവിടെ സിംഗിൾ ആറ്റിംഗ് പമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബോർ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പം നമ്മൾ ബോർ ഏരിയ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഏരിയ എ കിട്ടി അടുത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടി അടുത്ത് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നാൽപ്പത് ആർ പി എം ആണ് ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് അതേപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും തിയറ്റിക് ഡിസ്ചാർജസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റിനെ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ അറുപതിനായിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ബൈ അറുപതിനായിരം വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ കിട്ടിയ തിയറിറ്റിക് ഡിസ്ചാർജ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ കോഫിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത് സ്ലിപ്പ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജും ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം മൈനസ് അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ലിപ്പ് കിട്ടുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്ലിപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ എ ബൈ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് സി ഡി ചെയ്താലും നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടും അതിവിടെ കിട്ടുന്നത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതം മൈനസ് മൂന്നാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ
ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ പവർ അതായത് ഫൈൻഡ് ദ പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് വിത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് നൂറ് ശതമാനം നമുക്കിപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും ആക്ച്വൽ പവർ അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം പം ആക്ച്വൽ പവർ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്വയർഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ് ആവോ അതായത് ഓവറൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതായത് തിയറിറ്റിക്കൽ പവറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പവറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ചോദ്യപ്രകാരം തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു ക്യു ഓഫ് എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി അതായത് ഡബ്ല്യു ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് റോ ജി എന്ന് ഇടാം അതായത് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ തൗസൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ജി ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഡിസ്ചാർജ് ക്യു ഓഫ് അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യു കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഒരു ടു വരുന്നുണ്ട് ടു വരാനുള്ള കാരണം ഇതൊരു ഡബിൾ ആറ്റിംഗ് റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ഏരിയ ഓഫ് ദ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അതായത് ബോർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് അതായത് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അടുത്ത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ പി എം ആണ് അത് എഴുപത് ആർ പി എം ആണെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് നാല് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനിയാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ പവർ റിക്യൂട്ട് ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് വിത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്യൂട്ട് ഡ്രൈവ് ദ പമ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ പവർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്യൂർഡ് ഡ്രൈവ് ദ പമ്പിനെ എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് കിലോ വാട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എട്ട് മാർക്കാണ് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക നമ്മളിനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കറക്കാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡബിൾ ആറ്റിംഗ് റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നാൽപ്പത് ആർ പി എം ഡിസ്ചാർജിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വെള്ളം അത് പമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്ട്രോക്ക് നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ അതായത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നാനൂറ് മീറ്റർ പിസ്റ്റൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അതായത് ബോറ് ഇരുന്നൂറ് എം എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മീറ്ററും സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്നും ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ പമ്പും കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വെറും പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ വരെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് വിത്ത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില വേടും തരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പവറും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സ്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം പേ സ്ലിപ്പും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പേഴ
സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്ലിപ്പും സ്ലിപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പമ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സ്ലിപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി പവർ റിക്കേർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ റിക്കേർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ ഓഫ് എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ക്യു ഓഫ് എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളം വെള്ളമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസി വെയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് എന്ന് കൊടുത്തു എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ആണ് അത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി ഹെഡ് ഇരുപത് മീറ്റർ അത് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മാർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസും ഈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇതൊരു ഡബിൾ ആക്ടി ഡിസ്പ്രിക്കറ്റിംഗ് പമ്പാണ് പമ്പിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് മുന്നൂറ് എം എം ഡയാമീറ്റർ നൂറ്റി അൻപത് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറ് മീറ്ററും ഡെലിവറി ഹെഡ് നാല് മീറ്ററാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് ആർ പി എമ്മിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഫൈൻഡ് ദ പവർ റിക്കേർഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദ പമ്പ് വിത്ത് എൺപത് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പവർ ഓഫ് റിക്കേർഡ് ടു ദ പമ്പാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആക്ച്വൽ പവർ റിക്കേർഡ് ഫോർ ദ പമ്പ് സീക്കൾ ടു തിയറിറ്റിക്കൽ പവർ റിക്കേർഡ് ഫോർ ദ പമ്പ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫിഷ്യൻസി എന്നാണ് ഈറ്റ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തിയറ്റിക്കൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം തിയറ്റിക്കൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ക്യു ഇൻ്റെ എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മറ്റേ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ അതായത് ആയിരം ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അതുപോലെ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ടു എ എൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടു എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ ആറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്രിക്കറ്റിംഗ് പമ്പാണ് അപ്പോൾ എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡെസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ആ ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ പി എം ആണ് അറുപത് ആർ പി എം ചോദ്യത്തിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് എസ് പ്ലസ് എച്ച് ഡി അതായത് നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത് മീറ്ററിന് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ തിയറ്റിക്കൽ പവർ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിയറ്റിക്കൽ പവർ റിക്കേർഡ് ഫോർ ദ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കിലോ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആറ് വാട്ടാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തിയറ്റിക്കൽ പവറിനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഓവറൽ എഫിഷ്യൻസി എൺപത് ശതമാനം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതായത് എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അല്ലെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് കിലോ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം വാട്ട് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏഴ് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് റെസിപ്രിക്കറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ തിയേറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ റെസിപ്രിക്കറ്റിംഗ് പമ്പിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം റെസിപ്രിക്കറ്റിംഗ് പമ്പിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്
ഇനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓക്കെ അതിൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ ആയിരിക്കും റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് അതായത് വെള്ളത്തിന് സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും പമ്പ് ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ ആയിരിക്കും ചില പമ്പുകൾ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പിസ്റ്റൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ഉള്ളത് പിസ്റ്റൺ ടൈപ്പ് പമ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി ചില പമ്പുകൾ ഡയഫ്രം ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഡയഫ്രം അങ്ങോട്ടോ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പമ്പിൻ്റെ സക്ഷനും ഡെലിവറിയും നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് അതായത് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അയർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അയർ വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മെറ്റാലിക് ചേമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എയർ ഉണ്ടായിരിക്കും താഴെ ഭാഗം വെള്ളവുമായിരിക്കും ഈ എയറിനും വെള്ളത്തിന് ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയഫ്രോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല എയറും വെള്ളം തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സിങ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ ഡെലിവറി പൈപ്പിലും മാത്രമാണ് നമ്മൾ എയർ വെസൽ വയ്ക്കുക എന്നാൽ ശരിക്കും തിയറി പ്രകാരം സക്ഷൻ പൈപ്പിലും വേണം ഒരു എയർ വെസൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി പൈപ്പിലും വേണം എയർ വെസൽ അപ്പം എന്താണ് എയർ വെസൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെറ്റാലിക് ചേമ്പറാണ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എയറും താഴെ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനാണ് നമുക്ക് എയർ വെസ്സിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിന് വേണ്ട ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് സക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡെലിവറി ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും പിസ്റ്റൻ്റെ ഡെലിവറി അതായത് പിസ്റ്റൺ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെലിവറി സമയത്ത് മാത്രമേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ വരണം വേണ്ടി നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എയർ വെസ്സിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് എയർ വെസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷെ രണ്ട് എയർ വെസ്സലുകൾക്കും രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സെക്ഷൻ വാൽവിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള എയർ വെസ്സലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ സക്ഷൻ വാലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു എയർ വെസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സക്ഷൻ പൈപ്പിന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എയർ വെസ്സലാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പിസ്റ്റൺ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൊത്തം ലെങ്ത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പകുതി വരെ ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും പിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പെൻഡുലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകൾ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അത് മിഡിലേക്ക് വരും തോറും ആക്സലേഷൻ മിഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് എൻഡിലേക്ക് പോകുന്നതും തോറും ഡി ആക്സലേഷൻ പറയണ പോലെ ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ എത്തുന്ന വരെ ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ സമയത്ത് ഈ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിലൂടെ നല്ലൊരു ഡിസ്ചാർജ് വെള്ളം വലിച്ചു എടുക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്ചാർജ് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് മീൻ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് മീൻ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് സാധാരണയായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ മീൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പമ്പ് സെൻറ്റർ എത്തി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ബാക്കി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡി ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ആക്സലേഷൻ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഡി ആക്സലേഷൻ അപ്പോൾ ഡി ആക്സലേഷൻ സമയത്ത് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി വരും സെൻറ്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുകയും കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടിയുള്ള സക്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന
ഈ എയർവേസിൽ നമ്മളിത് വച്ചില്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പകുതി എത്താൻ എയർവേസിൽ നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ വച്ചില്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പകുതി എത്തണ വരെ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് വെള്ളവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പം ഇത് ഒഴിവ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ എയർവേസിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് വരുമ്പോൾ അതിൽ എക്സസ് വരുന്ന വെള്ളം എയർവേസിൽ സ്റ്റോർ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് പകുതി കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ആയ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കയറും അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് സക്ഷൻ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പിലെ എയർവേസിൽ വയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത് ഡെലിവറി പൈപ്പിലെ എയർവേസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെലിവറി പൈപ്പിലെ എയർവേസിൽ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി സമയത്ത് അതായത് പിസ്റ്റൺ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അതായിരിക്കില്ല ഡെലിവറി ഈ ചിത്രപ്രകാരം ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ പോകും കുറച്ച് വെള്ളം ഈ ഡെലിവറി എയർവേസിൽ കയറി നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിസ്റ്റൻ്റെ സക്ഷൻ സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെലിവറി നടക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡെലിവറി എയർവേസിൽ കയറിയ വെള്ളം തിരിച്ച് ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് സക്ഷൻ സമയത്തും ഡെലിവറി സമയത്തും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം ലഭിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം അതായത് ഡെലിവറി സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം കുതിച്ച് ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഈ എയർവേസിലൂടെ കയറി ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രഷറ് ഫോഴ്സും കുറയുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ സക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രഷറും ഫോഴ്സും കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡെലിവറി എയർവേസിൽ കയറിയ വെള്ളം ബാക്കി വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈപ്പിലൂടെ മുകളിലോട്ട് ഡെലിവറി ആദ്യം കയറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എയർവേസിലും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ഇവിടെ തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എയർ വെള്ളത്തിന് തള്ളും അതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലും എയറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വെള്ളം കുതിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എയർവേസിലും വർക്കിങ് രണ്ട് എയർവേസിൽ വർക്കിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം കുതിച്ച് കയറി കുറഞ്ഞ പ്രഷറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കയറി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഷർ കുറയും മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിനനുസരിച്ച് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ആ എയർ എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളത്തിനെ തിരിച്ച് എയർവേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളും അപ്പോഴാണ് എയർവേസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് എയർ അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കയറുന്ന സമയത്ത് എയർവേസിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എയർവേസൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ എയർവേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ എയർവേസിനും സെക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ലൈഡും എയർവേസിനും ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലൈഡും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയർവേസിനും സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ സമയത്ത് അതായത് സക്ഷൻ സമയത്ത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരേ ഡിസ്ചാർജ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ എയർവേസിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ എയർവേസിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പിൻ്റെ സക്ഷൻ സമയത്ത് പമ്പിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ കൂടെ ഡെലിവറി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ എയർവേസിൽ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പും റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഉയരത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ അതും ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് വലിയൊരു ഡിസ്ചാർജ് ചെറിയൊരു ഉയരത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റെസിപ്രിക്കേറ്റീവ് പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പമ്പ് ച
റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡർട്ടി വാട്ടർ സിലറി നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻഡിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിലെ കരടും അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി അത് പമ്പ് കേടാവുന്നതിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ സെൻട്രിൽ പമ്പിൽ നമുക്ക് എയർ ബസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ ബസ്സിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് താരതമ്യേന ശബ്ദം കുറവാണ് എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് ശബ്ദം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് നമുക്കറിയാം പ്രൈമിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം സെൻട്രിൽ പമ്പിന് ഒരിക്കലും സക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിന് പ്രൈമിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിന് ഓൾറെഡി സക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്വൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ക്വൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിൽ പമ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻട്രിഫിൽ ആക്ഷൻ വെച്ച് സിമ്പിൾ വർക്കിംഗ് ആണ് എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിൽ പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറച്ചും കൂടി ചിലവ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻട്രി റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റനും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വന്ന് അത് കുറേ കാലം റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ റീബോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് സിലിണ്ടർ റീബോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ മാറ്റി വയ്ക്കുക ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഒരേ പവറുള്ള സെൻട്രിഫിൾ പമ്പ് റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രിഫിൾ പമ്പ് കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് കോമ്പാക്റ്റബിളി കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പമ്പിൻ്റെ തേമാനം റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ പമ്പിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കുറച്ച് മതിയാവും എന്നാൽ അതേ പവറുള്ള റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും സൈസും കമ്പൗണ്ട്സും കുറച്ചും കൂടി ബൾജഡാണ് അതുപോലെ സെൻട്രിൽ പമ്പ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അതുപോലെ സെൻട്രൽ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ലെസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് സെൻട്രൽ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് കൂടുതൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്താൻ നോട്ടിലും തിരുത്തി വയ്ക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻട്രൽ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആണ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിനെ സോറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിന് ലെസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിനെ കൂടുതലാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഈസ് മോർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് പമ്പ് ഈസ് ലെസ് അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന മെഷീനുകളിലൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഓവറൽ എഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും ലെസ് ആയിരിക്കും സെൻട്രിൽ പമ്പിന് അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് ഇത്രയാണ് സെൻട്രിൽ പമ്പ് റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരുത്ത് വയ്ക്കണം അതായത് സെൻട്രിഫിൽ പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് നാം പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം സക്ഷൻ ചെയ്ത് അത്രയും വോളിയം തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ അവയെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റോട്ടറി ടൈപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിലെ പിസ്റ്റൺ പമ്പ് പ്ലഞ്ചർ പമ്പ് ഡയഫ്രം പമ്പ് ഇതൊക്കെ വരും അതിൽ പിസ്റ്റൺ പമ്പ് പ്ലഞ്ചർ പമ്പ് വർക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡയഫ്രം പമ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇനി റോട്ടറി ടൈപ്പുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഗിയർ പമ്പ് ലോ പമ്പ് വെയിൻ പമ്പ് സ്ക്രൂ പമ്പ് ക്യാമ്പ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പമ്പുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ അടുത്ത